，来来，喂，晶晶，你让我来买色狼，你猜我碰到谁了？八十个英雄总教头于老师，你知道啊？我知道他去那里吃饭才想起他们家色狼。你买了色拉就回来啊，千万别去找艾德文，回头又不肯收钱。哎呀，我知道的，我买个色拉找什么老板啊？哎，我就在这旁边坐着，于老师就坐在我对面。你别去打扰人家哦。哎呀，我知道的，可是我看到有个朋友对他特别不友好，说话还讽刺他，老难听了，气死我了。有困难也没事啊。老老同学，老同学，帮你引荐引荐，<笑>啊？<笑>他在保密单位工作，辞职要拖密期的。你明不明白？你懂不？你不明白，别乱说，你别把人吓，请不来跟你约会，你回头把这点打这儿了。你别胡说八道啊！<笑>你只活三十，这话什么意思啊？所以这么急干什么？时间还长，过一段时间再看。哦，我忘了，您是大科学家，自然瞧不起我们这些搞金融的。第一个门子就不用带了。徐明，你别这么玷污玉度啊！他没有瞧不起咱们这行的意思，而且搞科研的还是搞金融的。没有谁比谁厉害，谁比谁不厉害。但是做人呢，格局却有大小。哎，怎么了？不说这个了，都少说点。咱们哥几个今天不是要给翟亮践行吗？对呀、啊，对对,对。所以呢，别把咱们主角给忘了。对对对对对，别别给我践行啊！可别这么说，我不是主角。今儿这儿，取名的秀场，我算是看明了，跟我没关系。什么同学聚会啊，给我践行啊，这是醉翁之意不在酒。我刚辞职那会儿，也就年薪百万。我管理那基金，也就全国排名前十。我也没觉得自己了不起啊！大佬面前都是弟弟，谁都别膨胀，谁都别嘚瑟。但是就有那么一类人，赚的多那么几块钱，不知道自己是谁了，膨胀了。不是翟亮，行了行了，翟亮，您少说两句。哎，翟亮，你是不是说年薪百万了也没见你请哥几个喝一顿啊？对，不够意思啊！是不够意思、啊。走之前一定要给我们补上，补上，家里喝，畅饮。八九年的拉菲。<笑>哎，我们酒来了。于先生，上次您和乔姐在这边存的酒，我拿过来了。这个呢，是我们老板送给于先生的，各位请慢用。先生，呃，您的酒呢？一会儿就到。于土、啊，你来过这儿？哇、哦，罗曼尼康帝，真假的？真假的？你看呀，可以啊，于土，可以啊。你深藏不露啊。这酒是我的，这酒起码得。我有事儿，先走了，你们聊。有空再去。好。把酒也拿走吧。对啊。曲明。吃，送。吃啊吃啊，送的。吃啊。吃吃吃吃吃吃吃。小猪又忘拿东西了，嗯。你怎么回来了？你把这酒也带回来了？舍不得给他们喝，就带回来了。嗯，我知道你要去那儿，就想起那家的色拉，让小猪去买的。然后，你不会嫌我多事儿吧？我是这么不识好歹的人吗？我也觉得。<笑>那怎么样？爽不爽快？开不开心？火箭成功发射成功的。<笑>那为了庆祝火箭发射，要不要喝酒庆祝一下
，虽然才几百块，但是也不能浪费呀。几百块？对呀、啊，不然你以为我傻呀？请我不认识的人喝那么贵的酒。我呢，认识这家店的老板，我在那儿拍过戏。这个呀，就是我在那儿拍戏用过的空瓶。到底喝不喝嘛？反正我今天也不打游戏。那左手拇指都已经起了茧。我去找杯子。哎，坐车有点呆呆的。落地窗那边好，一通你跟我过来。快快快！你帮我把这些搬到那边去吧。哎呀，哎呀水果。虽然条件有限，但是勉强还可以。有老师请。谢谢你请我喝几百块的罗曼尼康迪。谢谢你教我打游戏。等一下，查个东西。幸好热量不太高。那这一百毫升我就先干了，剩下都归你拿。可以。嗯，红酒味道有点酸涩，还是没有米酒好喝。就是我们老家会酿的那种，我妈妈每年都会做。你家会吗？会，不过太甜了。可是好喝呀。热量肯定很高。也太过分了。有经济师，来。所以，于卓，你是要跳槽啊？你要是现在出来，就跟重新开始一样，薪水你们猜怎么着？跟应届毕业生一模一样。我一直记得你的理想是星辰大海，怎么就都金融专业了呢？理想和情怀不能当饭吃。你这日子过成这样，对得起你这智商吗？
。我今天趁你去吃饭的时候自己匹配了一下，我遇到的全都是猪队友。我有一局选了王昭君，我队友居然选了嬴政和妲己，对面全部都是魔女斗篷，你知道吗？我当时一下冲上去。心海，携着光而来，我心若尘埃，不忍染裙白，爱别出心裁，烟火被星辰侵来。Yeah, yeah, 转身才明白，心空了愉快，思念已星河，翻涌深海，烟花也成妖，给星辰未来，只要你在。花也怕盛开，看着你眼里光暗了下来，才笑自己活该。心动了，却怕配不上你想。乔小姐是谁？乔小姐是谁？乔小姐是谁？乔小姐是谁？是谁是谁？我的老同学。想吃什么？随便。醒了，已经买好了。谢谢于老师。你现在才问啊？你是不是明知故问啊？我才醒嘛！于老师把我的活抢了，我迅速就养成了睡懒觉的好习惯。他刚才给我发微信说东西他已经买好了，应该快到了吧？哎，不过啊，他这两天带的东西热量都有点高，昨天被我批评了，不知道今天会不会改进一下。青青，你有没有觉得，好像从那天你给于老师送完酒之后？徐老师和之前有一点不一样了，都主动问你要不要带早餐嘞。嗯，这不是应该的吗？嗯、哎，我那天还陪他喝酒来着。我这么善解人意，他肯定很感动啊。你有吗？你那天明明不断在工作室群里面发自拍，起码有几十张吧。等下我就去数数。这你就不懂了吧？我这样他才能放松下来。像我这样天然高情商的。只可意会不可言传。哎，我不跟你说了，我在研究煮咖啡，挂了今天早餐的热量应该没有超过你的标准。果然学得很快嘛，不愧是学霸。只是使用了加法
。哦，对了，我给你做的咖啡在厨房，你自己去拿。我觉得我有点亏。什么？物远千里的早餐过来，咖啡还要自己去拿。那个咖啡可是我自己煮的，好吗？我咋还在上面给你画了图案呢？虽然看不出是什么，但是心领了。啊，等一下！你看不出那是个兔子吗？上面的那两个耳朵那么明显。我还在想，为什么要画三条抛物线呢？真的是缺乏艺术的。嗯，那我们今天还要五 v 五匹配吗？你玩这么多天，自己喜欢哪些英雄？王昭君、安琪拉、东皇太一、蔡文姬、虞姬、小伙伴，我觉得都可以啊。但是我最喜欢的还是诸葛亮和李白。因为峡谷最帅。多等位移的英雄，你都用不了。从这几天匹配的情况来看，打野，你可以放弃这个位置。比赛的时候，直接选一个擅长这个位置的职业选手。所以最适合你的位置，在中路和发育路。射手、法师、辅助。法师可以考虑安琪拉、干将、小乔、周昌，比较适合你。辅助的话，可以考虑东皇太一、张飞、牛魔、庄周、容错率高。张飞，他技能简单，不难。射手的话，你比较喜欢虞姬。嗯，三技能好用，二技能又能跑。你跑起来的确很快。花翔，嗯，你倒从来不卖陌生队友，骂我却毫不犹豫。我一直想问你，你的心路历程是怎么样的？嗯，大概是信任。谢谢。都不够秀吧，不够帅。想秀的话，射手你还可以考虑一个英雄。什么？百里守约。啊啊守约的技能是很帅，超长距离狙击，但你确定我能玩得好？你准的很不错，其实你虞姬一技能的命中率也很高。刚刚这局也没有打好，一是队友没给你经济，二，是走位还不够灵活。不过虞姬和百里守约虽然也需要走位，但要求比孙尚香和马可波罗稍微低一些，还可以拯救一下。另外两个英雄，你真的是一言难尽。你真的很毒舌啊！你上次批评我那可露露的话，已经被小周传播到整个工作室了。我怎么评价的？飞蛾扑火，乳燕偷锅。哦，我只直观的形容一下。啊、哦，你还笑？除了走位，你现在最缺的是意识，就是你经常边玩边问的十万个为什么。我要去哪儿？我要干什么？我要不要开打？所以从今天开始，我们半天实战练习，半天看职业赛。游戏开始前呢，你
。你首先要对敌我双方的阵容做一个最基本的判断，前期还是后期阵容，对方会怎么做，自己要怎么做，红凯还是蓝凯，会不会入侵，这些都有套路。有纸，会笔吗？